Varmt välkomna till Tre smaker med Omar Rudberg. serien den är i stolt samarbete med den smarta flaskan Air Up som smaksätter vatten genom doftsinnet. Perfekt för dig som behöver dricka mer vatten. Man ska ju ändå få i sig två liter vatten om dagen utan att dricka någonting annat än helt vanligt vatten. Air Up har en uppsjö av olika smaker som du kan smaksätta ditt vatten med genom doft. En av mina favoritsmaker är den som smakar cola. Jag har varit en ivrig läskdrickare men har velat sluta med det och fokusera mer på vattendrickandet och då har det här varit perfekt. En smakupplevelse handlar inte bara om att känna någonting genom näsan eller munnen, det väcker ju också mycket minnen. Och ett barndomsminne som jag har är att på sommarna drack vi jättemycket iste med persik och smak. Och det är faktiskt så att Air Up även har smakpoddar med den smaken. Så när jag vill drömma mig bort till barndomen och känna en varm känsla i kroppen så brukar jag smaksätta mitt vatten med Iced Tea Peach. Smakminnen, det är ju exakt det som hela den här serien handlar om. Att lära känna våra gäster genom smaker som de älskar men också har ett minne till. Är det så att du har ett smakminne så får du jättegärna skriva det i kommentarsfältet under den här videon. Och i beskrivningen under den här videon hittar du också en länk till Air Up där du både kan läsa mer om flaskan och alla smaker, men också beställa hem bland annat deras startkit för att komma igång med att dricka mer vatten. Gud, alltså det är så sjukt att det här fungerar. <laughs> du har valt smakerna fläder, passionsfrukt och vanilj. Kan inte du berätta ja. varför? Vanilj har jag valt för att jag har hela mitt liv gillat vanilj. Passionsfrukt, jag gillar namnet. Ja, ah, okej. Okay. Älskar surt, jag älskar mm. sura smaker. Och passionsfrukt, det är liksom... Den bästa frukten om jag vill ha surt. Och sen fläder har jag och mamma gemensamt. Eh, för att vi alltid brukar välja så här glas när vi ska ta så här fläder sorbet tror jag. Det är så här, jag har tagit de här smakerna som du har valt mm. och skapat ett nytt recept med dem. Mm. Du kommer inte få veta vad det är för recept än, Nej. utan först när vi är klara. Mm. Men jag tänkte ändå sätta dig i arbete. Mm. Så nu kommer okay. du jobba lite i blindo. Du har ingen aning om vad det här kommer bli. Nej. Men du vet att det innehåller dina favoritsmaker. Nice. Så det jag kommer att be dig börja göra är att dela de här passionsfrukterna på mitten. Mm. Och sen gröpa ur dem med en sked ner i den här bunken. Hur då? Kniv. Så du bara delar dem på mitten och sen mm. så tar du skeden och gröper ur dem i skålen. Och under tiden kommer jag göra, jag kommer inte avslöja för mycket, men jag kommer göra en kaka som har vaniljsmak. Och det här okay. kommer på något sätt sätta sig ihop mm, till något som mm, du förhoppningsvis gillar. Man vet ju inte, så det, det återstår det att se. Det ska bli intressant. Men du, många känner igen dig för din musik, men också dina skådespelare erfarenheter från bland annat Young Royals på Netflix. Mm. Men om du skulle beskriva dig själv utan att nämna ditt jobb, hur skulle mm. du presentera dig själv då? Hej, jag heter Omar. Jag kommer från Venezuela. Jag är uppvuxen i Göteborg och jag älskar att sjunga. <laughs> och jag älskar djur. Ja, det var typ det. Alltså, jag är verkligen ingen intressant människa. Nej, men det... Jag är väldigt enkel av mig. Alltså. Jag ska göra alla på ja. ja, vi ska ner allt. Vi ska smaka mycket passionsfrukt. Jag vill inte göra det i besviken. Nej, bra, bra. Jag har fått uppfattningen om att du verkligen älskar ditt jobb. Ja, men det är typ lite så. Alltså det känns som att jag har liksom... Jag föddes typ för det. Jag känner inte att jag har andra talanger. <laughs> jag har hört dig berätta om pandemiåret. Mm. Corona kom, mycket stod still. Mm. Så även liksom dina arbetstillfällen, alla ni som jobbade inom musik. Exakt, liksom, underhållningsbranschen. Ni kom ju ingen vart, det var inga, inga sammankomster, ingenting. Nej. Och då beslutade du dig för att... Plugga. Hur kände du i den stunden när du liksom behövde lägga musiken på hyllan lite grann? Ja, det blev ju lite så eftersom att det är så här, alltså inte en studion var öppen. Mm. Alltså man kunde inte ens gå till studion för att allt pågick. Det kändes ju jättejobbigt. Jag kände inte så här, nu kommer jag aldrig mer göra musik. Mm. Utan jag kände så här, in the meantime så kan jag bara plugga lite för nu har jag tid. Eftersom att jag inte gör så mycket annat liksom. Men det var ju hemskt för att jag gillar inte att plugga så jag är ingen pluggis hatar att plugga. Du gick inte ens gymnasiet? Nej. Men innan din, ditt liv började i Sverige så föddes du i Venezuela. Ja. Du kom hit när du var sex och ett halvt år. Ja, oj. Ja, ja. ja. någon har gjort sin research. <laughs> Men vem var Omar i Venezuela? Jag var en jätteglad liten kid. 
Alltså det var ju en av de finaste tiderna i mitt liv liksom. Jag gick på en skola där, hade hela min familj, umgicks med min kusin som typ är min syster. Varje dag, vi drog till stranden, vi hade så här... Jag kommer ihåg väldigt mycket för att jag också varit där och hälsat på i efterhand. När vi flyttade till Sverige så har vi åkt tillbaka och hälsat på liksom. Nej men så jag var bara en jätteglad liten kille liksom. Som redan då älskade att showa faktiskt. Min mormor ja. <laughs> brukade så här sätta mig på, på borden om det var så här familjehäng eller familjefest hemma hos mormor så här. Vilket var väldigt ofta för det är ju typ sånt man brukar göra borta. Hela familjen samlas och då så skulle liksom artisten göra ett uppträdande. <laughs> och då kommer min, min yngsta morbror och ska liksom presentera. Och nu, han var typ 12 då också. Så att han tyckte det var skitroligt. Han bara så nu, alla måste applådera för artisten Omar. Och så gick inte jag upp förrän så alla började applådera. Så är jag stod sant? liksom bakom ett gardin och bara väntade på att alla skulle applådera. Och sen skulle jag gå upp på scen och så ja. Så det var, ju, det var ju tider alltså. Sjöng du då eller dansade du för familjen eller vad var det för form av uppträdande du det var, liksom, det var lite mer så här latch liksom. Jag dansade, brukade dra av mig blöjan och slänga den liksom. Oj! Ja, det var liksom... Ja, det är ett annat form av uppträdande. <laughs> ja, alltså det var, det var stripper mode alltså. Och alla liksom dog och applåderade och jag fick ju crowden att gå wild liksom. Det var ju det jag älskade typ. Och så sjöng jag också lite liksom, men kanske inte på festen än när det var hög musik och sådär men... men det var ändå... Så alla visste att du gillar att uppträda? Jag gillar att uppträda. Men ni tog er ändå från Venezuela till Sverige? Ja. Var det för att någonting inte funkade där eller var det bara att... Någon, um, för det är allas väg till Sverige ser ju olika ut. Det behöver inte alltid vara yeah. för att det är liksom misär på något uh, sätt. Nej, alltså Venezuela på den tiden var ju ganska bra. Allt liksom funkade och så. Men min mamma hade alltid en dröm sedan hon var ung att flytta till Europa. Så sen hon var typ i vår ålder så har hon alltid velat flytta till liksom Italien var hennes här dröm. Hon åkte till Italien några gånger när hon bodde i Venezuela innan jag föddes. Uh, hon älskade Italien. Älskade Europa. Så hon hade alltid liksom de här tankarna på att flytta. För att hon visste sen jag föddes att Venezuela skulle gå neråt. Och det var ju på grund av att hon inte litade på presidenten. Mm. Chavez. Nej, så att sen han blev president. Det var ju typ väldigt nära in på när jag föddes. Så att när jag föddes blev han president typ. Mm. Och mamma bara, det här landet kommer gå under. Mm. Så sen den dagen har hon tänkt så här. Jag måste flytta ut från landet för att jag vill att min son ska ha... Den bästa framtiden. Look at her now. Hon hade rätt. Venezuela inte alls lika bra idag. Och nu har liksom hälften av min familj och släkt flyttat ut för att det går inte att leva där. Liksom. Har de flyttat till Sverige då eller har, är, det, är ni utspridda? Eh, utspridda. Några i Karibien, några i Argentina, några i Miami, några i Spanien. Vi i Sverige. Så det är väldigt utspritt. Du Men... pratar ofta om din mamma. Mm. Men det takes two. För att yeah. ett barn. Yeah. Din pappa, vart uh, har han funnits med i bilden? Han har uh, inte funnits med i min bild så jättemycket. Uh, mina föräldrar skiljde sig när jag var ett år gammal. Och sen uh, hade inte jag träffat honom på jättemånga år tills jag fyllde nio eller tio år gammal. Då så kom vi tillbaka till Venezuela för att vi hade flyttat till Sverige. Och mamma frågade mig, för hon var alltid mån om att jag skulle få träffa min pappa och lära känna honom och typ se honom. Hur är han? Vem är han? Liksom. För att hon själv fick inte lära känna sin pappa på väldigt länge. Så att hon ville att jag skulle få möjligheten. Liksom. Så då frågade hon mig och jag bara, ja absolut, jag vill jättegärna träffa honom. Så då träffade vi honom när vi var i Venezuela. Jag hängde med honom i några dagar och det var liksom, det var skitnice att lära känna honom. Eh, och så, och sen, eh, men det var that's it typ, mm. alltså det var inte så mycket mer efteråt, för det var, för mig var det fortfarande så här ah, typ en främling, mm. tror jag menar. Ja, jag, för, jag förstår faktiskt exakt, jag har inte heller vuxit upp med min pappa, så jag, jag vet att det, det blir lite konstigt i huvudet, för ja. att man, man vet att man borde ja. ha stenkoll på den här människan, ja. men det är lika mycket som vilken annan person som ja. helst på gatan, man har ingen relation, exakt. och det blir konstigt, men... Hur kände du över att få träffa honom? Jag tyckte det var jättekul, alltså jag hade jätteroligt med honom. Vi hittade på en massa grejer, jag fick se vart han jobbade, jag fick träffa hans kollegor. Det var ganska coolt för han var typ så här, en chef på typ, låt säga så här, Ica Maxi. Mm. På den Ica Maxin var han typ chef och satt på ett kontor i övervåningen. Och så fick jag liksom 
gå förbi all personal, upp för hissen mm. och vara där bland kontoren och jag tyckte att det var så här skithäftigt typ. Nej men det var en nice experience. Jag är glad att jag fick liksom lära känna honom och träffa honom. Mm. Fint. Nu vet inte jag hur van du är i köket. Men du kommer få en liten utmaning av mig här. Mm. Det här kommer att bli en passionsfruktskurd eller kräm. Mm. Och då behöver du bara ägggulorna. Så jag kommer vilja att du separerar äggvitorna från ägggulorna och bara har ner ägggulen i den skålen. Ägggulen i den här skålen. Exakt. Så då börjar man klicka två hela ägg. Två hela ägg och fem ägggulor. Och här ska jag lägga Du kan lägga resten. äggvitorna här. <skratt> <skratt> det, är liksom, det här hänger på dig nu. Blir det inte gott att veta att jag kan skylla på dig? Oh, fan. Du berättade om din pappa som ändå hade en chefsroll i någon form av butik. Mm. Eh, och de förutsättningarna du har haft i Sverige, är, det, är liksom, det låter som att det inte fanns dem i Venezuela. Vem tror du att du hade blivit om du hade varit kvar där? Uff. Ingen aning. Alltså, det hade, jag hade inte varit jag, tror jag. Jag hade växt upp i en helt annan miljö, en helt mm. annan kultur. Med helt andra värderingar, liksom. Och liksom ett land som bara... Nej, jag vet inte. Jag hade absolut inte varit jag, tror jag. Men... Eh, jag hade levt med min familj och min, mm. mina släktingar och med god mat och strand så att jag hade ändå mått bra tror jag. Mm. Jag hade mått jävligt bra om man ska se det på det sättet liksom. Jag vet inte, det är svårt att säga. Jag hade kanske inte hållit på med det jag håller på med. Jag kanske hade haft, alltså jag hade kanske jobbat på typ, du vet inte, en strandrestaurangbar. Mm. Som så här, uh, kanske servitris på stranden, går runt och tar beställningar, ger dem nice drinkar och uff, det har varit mål. Du låter inte som att du är bekväm med den mål. bilden. Det har varit ja. ja. Men sen kom ni ändå till Sverige när... Mm. Nej. Nej, men det gick jättebra. Ja, uh, nästan att det gick sönder. Det, det, det känns fokuserad. som att du har, du har god hand om gulorna, jag tror det ändå. Ja. Men så kom ni ändå till Sverige när du var sex och ett halvt. Mm. Hur var det att komma till ett land där du inte kan språket, det är mycket kallare? Ja, alltså jag kom ju hit när jag var sex år gammal. Um, så för mig var det ärligt skitsoft att komma till Sverige. Ja, du tycker det? <laughs> ja, jag älskade snön. Jag såg det på ett helt annat sätt jämfört med hur mamma såg på det. För mamma var det mycket, mycket, mycket jobbigare. Hon kom ju hit när hon var... Ungefär 33, någonting. Mm. Så hon hade ju mycket svårare att lära sig språket. Jag hade väldigt lätt att lära mig språket liksom. Det är alltid mm. lättare när man är ung, alltså ja, barn men så är liksom. det. det blir ju det. Så för mig var det ganska, det var, det var chill. Sen så blev det lite tuffare när jag började skolan liksom. Och verkligen insåg att så här, oj. Eh, jag är inte där som alla andra. Jag kan inte prata mm. lika bra som alla andra. Jag kan inte, jag ser inte ut som alla andra. Alltså, lite så. För du kommer ändå från en värld där du, du får ett henne. <laughs> du kommer ju ändå från Venezuela där du såg ut som alla andra. Du mm. hörde liksom hemma i det landet. På alla sätt och vis. Mm. Så kommer du till ett land där du sticker ut. Mm. Hur, hur handskade så här lilla Omar med det? Ja, det blev ju väldigt kämpigt för att man ville verkligen liksom passa in. Men det kom ju inte över en natt liksom. Jag fick helt enkelt bara kämpa på typ. Jag hade eh, mamma och min låtsas pappa med mig som stöttade mig och sådär. Men det var ju också jobbigt för mamma såklart. Om inte jobbigare för henne. Fast det är fan jobbigt att gå i skolan som barn. För att barn har liksom inga konsekvens tänkt. De Nej. fattar liksom inte. Hur välkomnad blev du av de andra barnen i din skola? Men ändå helt okej. Okay. Men alltså det kändes som att så här, det var lite så här upp till dem. När de vill vara välkomnande mm. eller när de kände för att inte vara det typ. Så man kunde ju peka ut mig när man ville helt enkelt. Det var inte as illa men det var ändå liksom... På vilket sätt kämpigt. kunde de peka ut det? Jag vet inte. Alltså många olika sätt. Allt jag gjorde var också lite off med vad alla andra killar gjorde på skolan liksom. Säger du att du inte var den typiska grammen? Eller? Ja, alltså så här, jag gick inte i fotboll. Alla i min klass gick i fotboll. Mm. Alltså typ alla, och typ i samma lag till och med. Och jag höll inte på med det utan jag sjöng liksom, och så dansade jag. Så det var ju liksom lite, jag vet inte. <laughs> <laughs> jag som är född här, det spelar ju ingen roll om man kommer från ett annat land. Man blir ju ändå påmind om att man inte passar in. Ja. Alltså det, kan vara, det behöver inte alltid vara så himla tydligt Nej. med ord, utan ibland så bara andas rummet så att mm. du hör inte hemma här. Mm. Och, för du kom inte till en storstad som jag förstår det, utan ni kom till en lite mindre stad. Ja, jätteliten by ja. till och med. Hur såg uh, The Diversity ut där? <laughs> som den där kakan. <laughs> alltså det var jag och mamma. Ja, okej. Okay. Alltså det var verkligen så det var. No joke. Alltså det var jag. Och det var mamma. 
Och alla resterande tusen som bodde där var vita familjer. Vi kände oss inte 100% välkomna. Mm. Men det fanns också några där vi kände oss jättevälkomna. Jag hade ju kompisar och vi kände ju vi hade ju några grannar och sådär som var jätte, jättevälkomnande liksom. Så att det var lite blandat skulle jag säga. Bara. Och hur mådde du i det här? Att liksom dels ta sig an ett helt nytt land, ett helt nytt språk och sen kanske inte passa in i den stereotypa killen på, i skolan. Mm. Jag höll mig till de få vännerna jag hade liksom. Vi hade ju skitkul. Jag hade ju några vänner som bodde i närheten där jag bodde i samma område som mig. Som några gick i min klass tror jag. Eller en eller två gick i samma klass som mig. Och det var någon annan som gick i en annan skola som också bodde nära mig. Och vi hängde ju i skogen, vi drev runt, vi försökte fånga kaniner och liksom... Vi softas om det här liksom. Så det var ju, jag hade det ju bra. Men det fanns ju gånger på skolan som var lite jobbigare. Så var det den miljön som var tuffast? Liksom? Ja, det var skolan mm. som var absolut tuffast. Utanför skolan var det jätte, jätte nice. Mm. Gjorde du någon gång, för det låter som att du ändå var väldigt bekväm i vem du var, men gjorde du någon gång försök att passa in? Var du alltid tillfreds med ja, det? Ja, alltså jag, jag kommer ihåg, det är så hemskt liksom, men jag kommer ihåg att så här, när vi var utomlands så... Vilket barn älskar att smörja in sig med solskydd? Inget. Inget Nej. barn vill ha <laughs> Jag börjar försöka tänka mina barn hatar det. <laughs> Ingen vill ha på sig solskydd, Nej. utan det är föräldrar som gör det. Exakt. Jag valde själv att göra det när vi var utomlands. Dränka mig i solskydd, sätta mig i skugga. För att jag inte ville bli brun. För att jag, när jag var mindre blev jag typ mycket brunare än vad jag blir nu. Det tycker jag med. Det är jättekonstigt ah. Jag får kämpa och liksom verkligen ja. ber- alltså steka på som fan i timmar för att få lite färg nu. Men när jag var liten, alltså jag blev så mörk liksom. Och det ville jag ju inte. För att då var jag alldeles för mörk när jag kom tillbaka hem igen. Och när jag kom till skolan och var alldeles för mörk. Då fick jag höra kommentarer. Vilket eh, inte var så kul. Och för mig var det så här, men va? Men ni har ju också solat hela sommaren. Mm. Ni är också gyllene bruna och söta, typ. Medan jag var inte alls gyllene bruna, utan jag var asmörk mm. liksom jämfört med dem. Och sen ville jag platta håret och jag sa alltid till mamma, fan jag vill ha blå ögon. För alla killar i min klass hade blå ögon och hade så här perfekt vaxhår. Så här, du vet, riktigt fjortis uppåt mm. så här. <laughs> De Blond, <laughs> blont hår med vax så här, ja. alla killar. Och jag ville ju ha samma, men jag hade inte det håret. Jag hade mörkt hår, jag hade lockigt hår, kunde inte ha rakt sådär. Så att det var ju mycket sånt där som jag också försökte passa in med. Liksom. Alla köpte en sparkcykel, jag sparade ihop pengar, köpte mig en sparkcykel. Mm. Och då var den säkert eh. ute by the time du hade ja, men säkert, sparat ihop. Ja. Man försökte ju, men det var ju inte som, det var ju inte som de andra. Liksom. Mm. Gud, det, lå- alltså det här det låter som att det här tog väldigt mycket tid och energi. Hela ja. den här grejen att passa in. Man ska först ändra sitt, hela sitt utseende mm. och sen ska man rent så symboliskt i saker passa in och ha mm. saker. När kunde du bara slappna av? När jag bytte skola. Definitivt. När jag började högstadiet så tänkte jag så här. Nu börjar jag högstadiet, nu börjar jag en ny skola. En större skola. Mycket större skola. Lite längre bort från där jag bor. För när jag gick i grund, alltså i lågstadiet, då kunde jag cykla till skolan. Nu var jag tvungen att ta en stor buss till skolan mm. som tog 25 minuter. Så då sa jag till mig själv och jag sa till mamma jag bara nu kommer jag börja en ny skola med nya klasskompisar och ny, nytt folk. Nu ska ingen jävlas med mig tänkte jag. Så nu ska jag nu kommer jag börja om från början och jag kommer vara stenhård från början. Och det var typ lite så jag gjorde. Och på den skolan var det lite mer variation på vad det var för folk där. För mm. det var en liten större stad. Det fanns några det fanns inte bara blonda. Alltså på min skola Grundsko- eller lågstadiet, det var, alltså, det var verkligen. Man såg dig på skolan. Ja, det, alltså, det gjorde man ja. verkligen. Eh, men den nya var det lite bättre. Alla var äldre så alla var inte lika omogna och taskiga utan folk var lite mer så här. För sig själva typ. Mm. Och kanske inte sa någonting men blickarna sa jävligt mycket. Ja. Det var så här, okej okay, typ. Så jag blev kaxig som fan <laughs> högstadiet för att inte få vara bajsmacka liksom. Behövde du dra på dig den kaxigheten eller ja, fanns ja, ja. den inom dig? Den fanns inom mig men jag tog ju fram den när jag gick innanför dörrarna i skolan. Mm. Då var det så här: nu jävlar. Då gick jag in och var så här: ingen ska, ingen ska fucka med mig. Påverkade det hur lätt du hade att få vänner sen? Det som är så intressant var att jag fick så mycket mer vänner. Mm. Jag började i en ny klass, det var en musikklass. Människor som delade ditt intresse? Ja. Fattar. Bild och musikklass var det. Så hälften musik, hälften bild. Jag fick så... Alltså vi... Du vet, 
vi är en sånt gemenskap i min nya klass att vi blev avstängda från att vara utanför vårt klassrum på korridoren, vår korridor, under rasterna för att vi hade så jävla kul tillsammans. Vi var alldeles för högljudda, vi gjorde för mycket knäppa grejer så att vi fick inte ens vara på vår korridor i typ ett halvår eller något sånt där. Oh, wow. För att vi, vi var liksom, det var en helt annan tid, alltså jag mådde så mycket bättre och det var så mycket nicer folk och det, det baseras nog, eller baseras, det ligger nog väldigt mycket i att vi hade samma intressen tror jag. Mm. Det är en annan grej för att när, alltså när man går i grundskolan och bara blir placerad med en grupp människor mm. och de har inte gjort så här, ja ah, men den här människan passar mig den här, den här. Mm. Då tvingas ju man ju antingen bli vän med dem, mm. även om man kanske inte alls gillar dem, eller så hamnar man utanför för att man inte mm. passar in. Men så fort man får välja inriktning. Mm. Då är av högstadiet, gymnasiet, då hamnar man ju faktiskt med människor som man mm. har någon gemensam nämnare med annat mm. än att man bara råkade hamna mm. i samma grupp. Mm. Verkligen. Du kommer behöva sätta ner lite citron här. Är det skalet då du vill? Ja, exakt. Under tiden ska jag förbereda en mos. Jag kan säga så här, det kommer att bli en flädermos. Alltså på kakan? Mm. Alltså, oj, mm. jävla. Men vad är det här då? Det här är en passionsfrukts curd kräm. Oj. Ja. Nej, men du vet och jag tänkte på det. Jag, sa, jag frågade till och med Joel, jag bara, så ska jag verkligen, för jag fick lite så här, kan jag bara välja tre helt sjuka smaker som mm. inte kan liksom kombineras, ska hon lösa det? Så jag bara, vad fan ska jag säga? Och sen så visste jag inte vad jag skulle säga, jag bara, jag säger bara min favorit. Men jag hade löst det, så det är bra att du, och Gini, jag vill ju att det ska bli någonting som du gillar, så ja, det är men bra det måste, att du säger något du ja. gillar, alltså som du själv tycker väldigt mycket om. Ja, men som man också kan tänka sig att äta med, typ. Exakt. Det Jobbigt det om du får kvällningar på vägen härifrån. <laughs> <laughs> och nu så ska vi sätta på värmen. Mm. För det viktiga här nu, du ser det ägg här. Blir det för varmt så blir det omelett. Ah. Det vill vi inte ha. <laughs> Nej. Vi vill ha så här len och slät kräm. Så först vill jag att du liksom vispar ihop det här. Mm. Och sen ska du på låg värme vispa hela tiden tills det blir tjockt. Men du börjar på högstadiet, där hittar du likasinnade människor. Mm -hmm. Men det är också då som du börjar liksom göra musik i offentligheten. Mm. Första gången du syntes i tv och sjöng, när var det? Eh, det var ju för sig innan det. Jaha, ja. vad gjorde du då? Ja, när jag var typ 11 eller 10, då körde jag på Kristallen Gala med Erik Sade på tv. Hur hamnade du där? Vänta, och innan det gjorde jag ju talang på tv. Och det, jag trodde att det här var under högstadiet. Nej, jag så var ju du, mindre, jag var Så mitt i det här grundskolan, då passa jag. inte in, må då dåligt, då gör, gör, gör du också talang. Och Kristallen Gala med Erik Sade. Och det, det kräver ju ändå ganska stort mod. Mm. Hur, vad var det som var din drivkraft i att söka till de här situationerna? Musiken, typ. Och att vilja bli artist. Och jag var ju ett jättestort fan av Erik då. Kortfattat så gjorde jag talangtävlingar när jag var liten, tio typ. Och de som hade de här talangtävlingarna, det var också de som hade Erik som artist. Och de visste ju då vem jag var. Jag vann alla deras tre största tävlingar på samma år. Oj! Och sen typ under samma år tror jag det var, 2011, ja. Då så har du ju då fixat det här att jag kommer hem från skolan, grund eller lågstadiet. Och mamma bara, kan inte du, kan inte du svara? Svarar jag bara, ah, mamma. Hon bara svarar hemtelefonen. Det var ju på den tiden när man hade hemtelefon liksom. Jag går dit och svarar. Jag bara, hallå? Tja, det är Erik sa det här. Och så han ringer dig personligen. Jag sneer. Alltså jag går runt och Alltså jag, alltså jag hade varit så glad i mitt liv tror jag. Och mamma står och garvar. Visste garvar. hon att ja, ja, de visste. Aha, oh my god. Och så bara, vill du uppträda med mig typ på Kristallen Galan? Jag bara, va? Alltså det var ju liksom det sjukaste jag gjort typ när jag var liten. Tillbaka till högstadiet. När jag började högstadiet, det var då jag började med bandet. Okej. Okay. Och, och det var då det blev serious liksom. Och bandet är då... The, the Foe eller Foe and O. Eller The Foe Conspiracy. <laughs> for, vad, säger, vad heter det, sorry? Först oh. The Foe. Ja, exakt. Foe, okej. Okay, ja. ja. Och, och sen? sen The Foe Conspiracy. 
Och vad, vad innebar det? Jag vet du Foo Fighters? Ja. ja. Det men, var för lite namn. Du... Så att då var vi tvungna att byta från The Foo till The Foo Conspiracy. Blev för de att... arga på er? Nej, det tror jag inte. Men det var väl någonting. Jag vet inte hur det kom till. Men mm, det var liksom att så här, ja, vi måste ha ett som verkligen är vi typ. Fattar. Så då bytte vi och sen så bytte vi igen på slutet. Okej. Okay. Och det här sker direkt efter Erik sa det. Nej, nej, det var 2013 då. 2011 var Erik. 2013 började bandet. Och då hade jag gått en termin i sjuan på högstadiet. Och hur blev bandet till? Kände alla varandra innan? Eller? Grabbarna kände varandra innan för de blev eh, kastade på en dansskola här i Stockholm. Eh, mig hittade de på Youtube. Så då hörde de ju av sig till mina föräldrar. Och sen eh, så blev vi ihopsatta liksom. Var du en Youtuber på den tiden? Nej utan mamma filmade ju alla mina uppträdanden när jag sjöng och sådär. Och det delade hon ju ut på Youtube. Åh, oh, eh, ditt största fan? Ja. Alltså. Och sen så hade de ju då sett det. Okej. Okay. De hade säkert sett mig med Erik också, liksom. Jag vet inte. Men de hade i alla fall... De hade koll på dig? De hade koll på mig och de ringde mig och bara, vi ska starta ett boyband. Och då så kom jag med. Tackade du jag direkt? Var det självklart för dig? Eller? Um, jag och mina föräldrar åkte ju till Stockholm på möte. Och sen um, tackade vi jag i slutändan, liksom. För att det lät väl bra, liksom. Mm. Det lät kul. Så jag gjorde det, liksom. Och vi hade ju ingen aning om hur det skulle bli, men det blev ju något vi inte trodde det skulle bli. Så ni gick ändå med, tänkte att det var en kul grej, men du hade ingen tanke på att det hade, hade kunnat bli Stort, nej. en stor grej? Nej. För mig var det så här, ja oh, vad kul med typ ett band och nya kompisar. Men du kom ändå in i en grupp där tre personer redan känner varandra. Ja. Hur kändes det i och med din, alltså din, ändå din känsla av utanförskap sedan skoltiden? Ja, så alltså det var ju lite läskigt i början. Men jag kände mig väldigt safe direkt. De kändes, alltså grabbarna var ju skitschyssta och snälla liksom. Så jag, det gick ju bra liksom. Och sen blev vi ju som bröder. Så att det, alltså... Det gick jättebra, absolut. Men det var ju lite läskigt i början. Jag kan inte tänka mig, ni är fyra killar mm. i 14-15 års åldern. Ni är i tonåren, man ska hitta sig själv, man ska förstå vem man är och samtidigt samarbeta och på något sätt så här upprätthålla ett varumärke som en grupp ändå blir. Mm. Hur var det? Alltså det var ju kämpigt men det var också väldigt kul. Alltså vi hade ju ett team bakom oss som ändå liksom hjälpte med allt bakom det liksom. Vi var ju, vi skulle ju bara vara... Trevliga, härliga, träna dans, träna sång, göra vår grej och vara snälla mot fans typ. Mm. Och så blev det ju en grej liksom. Kolla vad tjock det börjar bli. Perfekt! Jävlar! Det är exakt det här man vill ha. Och nu ska du få gå ner med smöret. Det här kommer inte bara göra så att det blir så här glantigt utan det kommer också göra så att det blir ännu tjockare sen när jag stenar. Mm. Nice. Så du får äran. Allt. Allt ska ner. För första gången när ni presenterar, då är ni förband till Justin Bieber. Mm. Vad var det? Tre nätter, för, tre nätter i rad. Så ni lämnas rakt in i rätt målgrupp mm. för ert band. Ja. Hur var tiden efter det? Kaos. Kaos som i... Bra kaos. Ja. Men liksom hysteri var det. Okay. Det, var ju, det var ju det det blev. Alltså det blev ju... Ni hade också ganska, så här, ett ganska sjukt sätt att... Och uppträda på, förutom det klassiska på scen så brukar ni ställa er på gatan och dansa. Ja, ah, exakt. Alltså jag tror att det var mycket teamet bakom också som vi, alltså grejen att vi ville ju skapa någonting som inte var One Direction. För One Direction fanns redan. One Direction mm. var störst. Så vi kände så här, vi måste göra någonting annorlunda typ. Om vi ska kunna bli vår egna grej. Mm. Så då fokuserade vi på att liksom göra grejer som var ja, men lite annorlunda. Så vi började göra volten när vi uppträdde. Vi dansade som fan. Vi... Vi gick ut på gatan och liksom gjorde dansvideos och musikvideos så det blev ju typ vår grej automatiskt, jag vet inte. Vem som kom på det från början så här, att gå ut på gatan och köra, men... Skrämde aldrig det er, med tanke på ändå det kaos som utbröt när ni gjorde det? Ja, alltså, ja, jag blev rädd några gånger för att det var sån jävla hysteri liksom, mitt på gatan. Så att det var ju läskigt, ibland så såg man folk ramla, ibland så ramlade vi, jag fick ett sår någon gång. När jag så sprang bland folk så rev jag upp armen på någons handväska typ. Oj, så aj! Så det var ju kaos liksom, men det var ju en riktig kick. Ja men det kan jag tänka mig, all uppmärksamhet. Jag tänker om man jämför det med lilla Omar i Venezuela som ställde sig på bordet och tog av sig blöjan. Ja. Det är inte jättelångt ifrån varandra. Nej. <laughs> Exakt. Men är det, är det det som har varit din drivkraft i musik, alltså responsen man får? Ja, responsen är ju en stor del liksom. Det är väl det som får en att vilja fortsätta. Så det finns inget bättre än att någon ger bra respons på någonting du skapat liksom. Men då vill man ju bara göra mer liksom. 
Absolut, sen behöver det inte bli den skalan. Det räcker med att en människa säger till dig, fan du, jag älskar det du gör. Mm. Då blir det så här, fan tack, jag ska fan, nu jävlar. Men vad hände då i ditt huvud under, jag tänker till exempel coronaperioden när du blev begränsad från att få respons. Va, vad hände i dig då? Alltså jag blev ju lite deppig liksom. Mm. Och skulle, ja som sagt, börja plugga. Så det var ju jättedeppigt. Fy fan vad deppigt det var. Och sen så ghostade jag skolan jag började på. Än idag har jag inte hört av mig. Nej, och varför och ghostade du dem? Royals, Young Royals började. Och det är ett helt annat spår. Hur mycket ja. hade du skådespelat innan? Ingenting. Jag hade gjort två castings innan Royals castingen. Så att jag hade skådespelat två gånger innan. Men den castingsperioden började ju när jag skulle börja plugga. Sen så han jag började plugga och sen två veckor efter att jag hade börjat plugga så fick jag rollen och då började jag allting. Så då ghostade jag ju bara dem för att jag fick en helt annan spår. Ja, men lite mer bekräftelse än en skoluppgift. Ja. <laughs> och lite mer roligare skoluppgift liksom. Min jag... första skoluppgift var ju läsa manus på sex avsnitt. Ah. Och det gjorde jag ju på en dag. Plugget, då var jag redan sen med två uppgifter. Ja, det är lite högre tröskel. Ja. En, så att det funkar inte liksom. Det är så jävla sjukt. Men jag tror att de vet att du inte vill komma tillbaka. Ja, jag Skolan tror... alltså. Jag tror att de fattar jag, att du jag har tror... lite annat. Ja, jag tror också att de har förstått det nu. <laughs> jag har provfilmat för en sak en gång. Mm. Jag, känner mig, jag har aldrig känt mig så dum som när jag ska skicka in en sån här self-tape. Ja, self-tape. Är riktigt <laughs> jobbig alltså. I min värld är det jätteläskigt. Hur tar du dig an sådana saker? Alltså när du inte har gjort någonting förut och bara ska testa för första gången. Grejen är ju att jag bara... Alltså jag bara typ kör. Jag går lite på så här. Jag tror att jag sätter mig i min confidence. Den jag har. Även fast jag inte har confidence i typ att baka. Så sätter jag mig själv i min egna confidence. Mm. Och typ lever i en lugn tills det blir bra. Så fattar du lite vad fake jag menar? Fake it till you make it. Ja alltså lite så här. Verkligen fake it till you make it. Jag bara går in med riktig kaxighet. Min kaxighet. Och sen går det åt skogen, då kommer jag ju såklart få panik och be om hjälp till ja. <laughs> så det funkar. Alltså om jag skulle jobba med mitt team så här, vi säger att jag ska, jag har släppt en tisha, en merch tisha mm. en gång. Och så skulle jag göra det, jag gick in med konferens och fan jag bara nej det här är en cool design, det blir skitbra, den är skitsnygg och lala. Och sen precis innan den ska släppas jag bara, den är skitful, jag vet inte vad jag har gjort, ångest, folk kommer hata den lala. Och så bara, la jag mig platt och då fick mitt. Liksom mitt management kom och bara Lugn, det blir jättebra ja. blir, jag, jag lovar den är jättefin, alla gillar den Och jag bara nej, nej Det blir ju lite svårt Men liksom. du släppte den ändå? Ja, slutade den Man måste bara hitta sin, vad ska man säga Sitt inre självförtroende Ja, exakt Fattar. Men det är intressant att du berättar det För jag vet att när trailern för Young Royals kom ut mm. Innan det blev en succé mm. Så var inte hejaropen jättehöga Nej, 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 absolut inte Men jag hade redan sett och jag jag älskade allt jag såg och jag älskade manuset sen dag ett och jag älskade alla mina nya vänner och kollegor jag lärt känna. Alltså jag älskade allt så jag tänkte så här, blir det här en flop kan alla ta sig. Jag älskar det här och jag kommer aldrig skämmas över den här mm. liksom. Jag bara, ja, det är nog första jag verkligen kände, det här är det fetaste jag någonsin gjort. Och för oss var det så här, shit Netflix har släppt vår trailer. Det var, vi tänkte inte på att det inte var hype utan vi tänkte på så här. Alltså det här är så sjukt att det här händer liksom. Och sen i efterhand så, så märkte vi, eftersom att det blev så stort så märkte vi så här: wow vad ingen brydde sig innan. Alltså vi kommer ihåg att Netflix la upp vår trailer, fet trailer liksom. Och så bara, when is season 3 coming of Stranger Things? Vi bara, så, alltså kolla på trailern, varför bryr du dig om någon annan serie? Och det var så här: please release this one, please we want this one, we want this. Det var, alla andra serier förutom den som det var kommentarsfält på och sådär. Och vi bara, ah, ja, whatever. Och sen så när den släpptes bara, pff, får vi bara, ja, ah, visst, ja. Vad var Netflix egna, vad var deras egna prognos kring hur Young Royals skulle gå? Visste de att det skulle bli succé? Alltså, de har ju ändå gjort det här några gånger. Ja, alltså just Netflix Nordic då, för att vi, vi det här är ju en nordisk Netflix-serie liksom, från början. Så att det blir ju att, de hade ju redan släppt Snabba Cash, de hade redan släppt Störst av allt och lite andra grejer tror jag. Och de hade ju blivit stora och hype liksom. Så att de sa ju till oss att oavsett vad vi gör så brukar det ändå få uppmärksamhet när Netflix mm. släpper någonting. Så att de var, så här, var beredda på att ni kommer få kanske hundratusen följare. Ni, ni kommer få många människor som skriver till er som kan vara väldigt så här, på. Och vilja veta allt och mer och försöka hitta era gamla bilder, era gamla projekt, alltså allt liksom. Mm. Och vi bara, ja, ja, så här, ja absolut. Så här. Och sen 
så blev det ju mycket, mycket, mycket större än vad man tänkte sig. Absolut. Du som ändå har gjort, du, även om det inte var just i skådespelarvärlden så det känns som att bandlivet, mm. det känns inte jättelångt ifrån det här. Nej, alltså just med fans har jag ju fått uppleva liksom. Responsen och alla som demar och skriver, det har jag på något sätt varit med om redan i mindre skala, men ändå väldigt mycket hype. Så att för mig var det så här, shit vad sjukt att det här hände typ igen lite ja. så här. Stört att så här, folk kommer fram jättemycket och är jättekänslosamma över att de älskar det de sett eller känner igen sig i det de sett eller hittar någon tröst i någonting. Alltså, så här, det är bara så sjukt att jag får uppleva det igen liksom. och ha fans som gillar det man gör och sådär. Vad är skillnaden på seriefansen och bandfansen? Bemöter de dig på olika sätt? Seriefansen är många, många fler. Mm. Det är väl världsomspännande, alltså det är väl folk från hela världen som ja, kommer på Young Warriors? Ja, exakt. Och den släpptes ju i 190 länder tror jag. Eller 195, något sånt. Så att det är ju en mycket större skala än vad The Foo Fans var. Jag har aldrig än idag upplevt något mer hype någonsin än Foo-tiden. När den var som hypas. Alltså det var, alltså vi hade konserter och det var hundra pers på en kväll som svimmar och liksom de måste bäras Oj. ut ur crowden och folk bara skriker och dör och liksom mm. inte dör. <laughs> <laughs> Men jag kan ändå förstå att du, alltså, du var ju mycket yngre liksom, då, ja. att bara se folk falla till marken. Och så, ja, jag förstår inte men jag kan tänka mig. Jag gick liksom på Ica med mamma så här och så bara kollade jag på någon och det hände bara att de bara faller ner på marken oh, och börjar nej. skrika mitt på Ica och bara och så bara Gråter de. Vad gör du då? Alltså när någon så faller till marken i din närvaro, hur... hur... Idag är det lite jobbigare att hantera ah. det. För jag blir så här... Gud, så... Känner du ett större ansvar idag? Ja, jag känner mer så här... Men gud, nej, för, alltså... Snälla, alltså, andas. <laughs> typ så här. Men när jag var lite, alltså när man var 14, då var det så här... Åh... Oh. Nu har man ju växt upp, jag är äldre liksom, så att mm. man ser det på ett annat sätt idag. Men det kan ju hända liksom. Det finns något hål i världen där du kan så gömma dig. Jag tror att i Kuba så hade jag varit ganska chill. Mm, men då får de inte Netflix. De har inte ingen internet. Så det är väl ganska chill att åka till Kuba. Det är så större länder det är, det är så ja. mindre chans här ju att du stöter på någon som känner igen ja. mig då. Men det är nog ganska lugnt. Jag har varit utomlands lite nu de senaste månaderna. Det har varit lugnt. Några få som känner igen på gatan. Du började din skådespelarkarriär i en väldigt stor serie och ni har spelat in säsong två, eller hur? Ja. Och den kommer ut väldigt, väldigt snart. Väldigt snart. Finns på Netflix. Innan vi slog på kameran så pratade du om att så här, ikoniska roller, tar man sig an en sån så är det svårt att hamna i nya sammanhang. Mm. Kan det skrämma dig? Absolut, det kan det verkligen. Man har ju sett många sådana fall liksom, där man spelar en huvudroll eller en en stor roll som blir väldigt ikonisk så blir det, många kommer se dig som den rollen för att den är så stark liksom. mm. eh, och då kan det vara svårt att ta sig ut ur den då måste man, det är lite som så här, Miley Cyrus ville ta ut sig från Hannah Montana så hon var tvungen att bara, shh, bara mm, gå, gå bara insane <laughs> för att så här, jag är inte Hannah Montana mm. se mig som vem jag är liksom. så att det är ju det är ju väldigt svårt när man kollar på till exempel han som, nu är jag inte 100% säker på om de här, typ den här skådespelaren har fått roller efter mm. eller inte, hur tajt in på, men till exempel Harry Potter. Mm. Väldigt ikonisk roll, stor roll, många filmer. Ser jag den personen gå förbi gatan, där är Harry Potter. Ja. Alltså, förstår jag menar? Men jag tänkte på det, jag såg Emma Watson på någon så här Chanel-reklam tror jag. Mm. Och jag tänker ju bara, ah, Hermione. Mm. Det är ju svårt att tänka, även, hon, hon har gjort sjukt mycket roller mm, efter mm, Harry mm. Potter. Men jag kom, hon kommer alltid vara Hermione för mig. Mm. Men om du skulle få drömma om sen någon roll som, alltså utanför Young Royals, vad skulle du vilja få göra för roller då? Har du tänkt på det? Jag har två olika vibes jag vill gå. Också på olika språk. Jag skulle jättegärna vilja spela på spanska och engelska. Mm. Antingen eller liksom i filmer. Men jag skulle också vilja gå lite så här narcos mode på spanska. Det har varit så fett att spela in någon så här i Mexiko. Mm. Så här, det har varit så fett att kunna prata spanska och liksom hela den kulturen och vara någon cool karaktär där. Men också typ engelska i en Disney-film. Där man också får sjunga, för jag gillar att sjunga. Och att mixa båda två hade varit så nice. Att typ så här, 
Aladdin tycker jag är en riktigt nice roll där man liksom får göra lite par cool grejer, skådespela en fin liksom, story och också sjunga i det. Så att jag hade lätt vilja göra lite olika grejer. Och det här med spanskan har ju du nu när du kör solokarriär. Mm. Många av dina nya låtar innehåller väldigt mm. mycket spanska. Mm. Och det är faktiskt så att jag har en utmaning till dig. Okay. Du kommer inte få sjunga på spanska. Nej. Men jag vill se hur bra du är på låttexten. Mm. Jag kom, vi kommer köra Finish The Lyrics ah, 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 Challenge. Ah, ah, ah. Kul, kul, kul. Vi har ändå gjort lite research mm. för dig och uppfattat okay. att du skulle kunna de här låtarna. Är det på spanska då? Nej, det är på engelska. Ah, okay, okay, okay. Så att det är ändå låta, någon är på svenska, men ah, ah, ah. Det, det, tanken här, jag vill se hur bra du är på låttexten. Okay. För både i musiken och i skådespelandet så måste man ju komma ihåg text. Mm. Jag kommer säga att låttexten, du ska avsluta den, men med hjälp av din sångröst. Okej. Okay. Vi börjar med låt nummer ett. Packar mina kläder, flyttar till en vän. Oj, packar mina kläder, flyttar till en vän. Jag kan ge dig en till line. Från samma låt? Ja. Ja, ah, jättegärna. Jag behöver tänka. Du behöver längta. <laughs> vänta. Packar, vänta, vänta. En gång till. Se alla tre igen. Packar mina kläder, flyttar till en vän. Jag behöver tänka. Du behöver längta. Oh my god, jag har ingen aning. Jag kan inte komma på. Packar mina kläder. Det var en ny låt. <laughs> Okej, du ska få en ledtråd. Mm, mm. En av dina största barndomsidoler var tillsammans med den här personen. Okej, okay, då måste det ju vara målsandén. Ja. Packa mina kläder. <laughs> <laughs> du måste tänka, du måste längta. Vad fan? Jag lyssnar jättemycket på henne. Okej, okay, du får en rad till. Gud vad jag är sämt, men nästa kommer bli bättre. Packar mina kläder, flyttar till en vän. Jag behöver tänka, du behöver mm. längta. Samma gamla gnäll, vi börjar om igen. Oh my god, jag är så Jag strömmar upp den. Okej, okay. låten är rygg mot rygg med Molly Sandén. Okej, du började inte så starkt, men Nej. vi går vidare till nästa låt. Ja. <laughs> I've been looking at you all night long. I've been looking at you. <laughs> Alltså jag är så jävla dålig. Alltså, oh man. Ah, oh, nej, lag. Nej. nej. Så du får en till rad här. From over on the dance floor. Really wanna take you home. Oh my god, vänta. Det här är Usher. Nej, är det det? Nej. <laughs> nej, vänta, är det jag? Nej. <laughs> vänta, vänta. All night long, from over the dance floor, I wanna take you home. <laughs> alltså jag är så sämst! Vet du, jag tycker det är bara vi spelar upp vad det är för låt. Vänta, vänta, nej, 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 vänta, vänta, vänta. Okej, okay, du, du får, alltså, får du, en till du, du får, hu ja, nej, du, jag kan ta fram det. <laughs> I've been looking at you all night long, from over on the dance floor, I really wanna take you home. Nej men jag, den här låten, alltså det här är ju nej, men du kan, nej men jag vet att du kan den här. I'm looking det är at liksom, you all night long. Gud, jag är så dålig på sånt här. Du ska få en till rad, tänkte jag. Nej, men jag kommer inte gissa. Jo, 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 jo. You got a body. Ah! I've been looking at you all night long. From over on the dance <laughs> Så kul att du inte försökte ta dig ner. You got a body. Alltså, fan, jag är så dum, alltså. Nej, men jag är så dålig på sånt där. Men jag sa det också med noll melodi i min röst. Ja. Alltså det... det är det som är svårt alltså. Jag bara, det här är Usher. Alltså fan vad roligt jag dör. Det var inte Usher, det här det är Usher. <laughs> Because you got something nothing wanted. Det är också lite catchy, man, man fastnar på den. Du har nu eh, ett, ett poäng. Mm. På din, eller vet du? Alltså typ ett halvt. Du ska få en chans till. Okay. How many bags you packed just to take him back? Tell me that how many either or, but no more if you let me inside of your inside your world. Absolutely ingen aning. There'll be one less lonely, lonely girl. girl. One less lonely girl. 
Många snön mycket. Det tog det jättesnabbt. Många snön mycket. Är det tack vare att ni har varit förband? Jag vet inte ens om man spelar i den helt ärligt. Jo, 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 det gjorde han. Gjorde han. Men jag tycker ändå du gjorde bra ifrån dig. Lite alarmerande att du inte kunde din egen hus. Ja, jag vet. Helt Men jag ska sjuk. inte säga att jag kan inte mina recept utan till. Och det är okej. Okay. <laughs> ja. Nu är det dags att sätta ihop den här tårtan. Och nu kan jag faktiskt avslöja för dig vad det här kommer bli. Mm. Det kommer bli en rulltårta. Mm. Fylld med flädermos. Oh. Passionsfruktskörd. Sen kommer vi dekorera den oh. med grädde och hallon. Nice. Och det här är en vaniljbotten då. Är det här fläder? Det här är flädermosen och den ska du få bre i ett jämnt lager på den här botten. Inte för tjockt för när man rullar den så kommer, så, det. Så kommer det bara att... Så att jag brukar säga så att man fyller typ till hit. Mm. Så att det som trycks ut blir som ett klister. Ah, smart. Så du kommer inte behöva allt det där, men Nej. nästan. Och så får man inte röra i det för mycket. Nej, okej. Okay. Och inte bre för mycket, för att då kommer det bli grinigt och skära sig. Så jag börjar typ härifrån och drar hitåt då? Alltså om jag var du skulle jag klicka ut en stor klick här och sen bre ut i kanterna. Du, räcker det här för hela? Nej, du kommer behöva ta med gånger. Men jag är så otroligt imponerad av dig, Omar. Inte bara för att du är väldigt ung och har gjort väldigt mycket, men du känns så himla modig. Om jag hade varit i din sits och liksom varit på toppen med ett boyband och sen så bara försvinner det. Mm. Det känns som att det är så svårt att samla ihop sig själv igen och våga testa nytt i en bransch där man liksom, allt handlar om att vara relevant. När man jobbar med musik eh, och, och allt annat man tycker är kul, som till exempel det du också gör, det är att man vill ju... Man vill ju jobba med det man tycker är kul. Om man bara vill jobba med det så måste man liksom kunna leva på det också, vilket är... Vilket inte är lätt. Och man gör det ju inte för pengar, utan man gör det ju för att man älskar det man gör. Liksom. Eh, och det jag var väldigt rädd för det är att, liksom, är det här bra eller? Du kan ta lite mer faktiskt. För jag gillar inte när man äter rulltårta så är det snålt med fyllning. Ja. Så nu gör jag faktiskt så här. Oj. Shit. Du sa att du så. inte ville ha så tjock. Ja, men du tog det så bokstavligt. Det hade inte jag riktigt räknat med. <laughs> det här var ju as mycket. Men tänk dig sen, när man, alltså man vill ju liksom ha fyllning i varje tugga. Ja. Nej, men jag håller med dig. Det jag var rädd för det är att liksom inte kunna hålla på med det jag vill för att jag måste typ klara mig. Alltså tjäna pengar. Det är det enda man vill jobba med liksom. För utåt sett så kan man ju bara se det som att om man inte är insatt, du har bara gått från en succé till en annan. Ja, men det finns ju mycket mer bakom det också liksom. Vad har hänt bakom kulisserna mellan bandet och Netflix-succén? Jag har eh, försökt hitta mig själv och vem jag är. Vad har du gjort aktivt för att komma dit? Nu kommer jag faktiskt fylla på. Få inte panik. Det kommer gå bra. Jag vill bara fylla på här. Eh, jag har bara försökt uppleva och leva typ. Så som jag vill leva och gjort det jag vill, saker jag vill göra. Och sen hur jag har utvecklats vet jag faktiskt inte. Men jag känner verkligen att jag har utvecklats som människa de senaste åren. När bandet inte längre fanns. Mm. Och... Då släppte jag eget direkt efteråt. Du gjorde det direkt? Mm. Och vad var målet med det? Var det liksom så här, nu ska jag bli en etablerad artist i Sverige? Ja, men också i utlandet. Jag tror att jag fortfarande har samma mål. Att eh, jag vill liksom göra latinamerikansk musik. Kanske åka till Latinamerika på turné eller spelningar. För där har du redan en hel del fans, eller hur? Ja, tack vare Royals har det blivit mycket liksom. Men tajmingen har ju varit fantastisk. Det här är jättebra. Nu ska vi bara på med den här. Oh Ser du hur härligt tjock den har blivit? Oh my God. Det här måste du faktiskt jag... smaka utan tårtan också. Ska jag lägga den? Det där kan du bara lägga ner. Mm. Det ser nice med det klastret mm. också. Mm. Det blir något annat. Och det här brukar jag bara klicka på så här. Eller brukar, vet du, jag har faktiskt inte gjort den här. Den här tårtan är liksom din nu. Om det är någon som bakar den här, då gör de Omar Rudbergs rulltårta. Fan, med flädermos, passionsfrukt. Och var i botten. Mm. Men tajmingen i ditt liv, i din karriär, har ju varit olidlig. Hur mycket har varit planerat och hur mycket har hänt utanför din makt? Jag tror att jag har gjort mycket aktivt, men också mycket utanför min kontroll. Till exempel att ge mig en roll. Mm. Det har inte jag bestämt att jag ska få på det sättet. Oj, oj, oj. Alltså. Nu, nu gäller det här att inte... Det här är alltid så nervöst. Och vet du, jag det tror att jag blev lite för ivrig med filmen. Ja, jag tror också att det blev. Men det, bara, det ser så härligt ut när det är så mycket. Mm. Men vi låter det här sippra ut. Så här brukar jag göra. När jag har varit så här ivrig, då låter jag det sippra ut. Mm. Stena lite, sen skrapar jag bort. Ja, det blir skitbra. Och sen grädde och blå, mm. blåbär, vad heter det? Hallon. Hallon. 
Alla artister i Sverige blir inte framgångsrika. Alla skådespelare i Sverige hamnar inte på en jätteframgångsrik Netflix-serie. Vad tror du har varit nyckeln till att det har gått så bra för dig? Om du skulle berätta för någon så här gör det här i handboken i hur du blir framgångsrik. Jag tror att det ligger väldigt mycket i vilja och drömma stort och vilja och jobba hårt liksom. Det är väl typ det jag har gjort. Alltså, sen, sen ung har jag drömt liksom, och jag har velat så, alltså, så mycket. Jag har velat stå på de största scenerna så mycket. Jag har haft såna stora drömmar. Min mamma påminner mig alltid om att så här, för ibland så kan jag bli så här, nej men nu börjar jag bli lite realistisk. Kom igen nu. Det var när jag var 13 som jag drömde så här. Men mamma var nej, du ska aldrig bli realistisk. Man ska aldrig bli realistisk för det är då du stoppar dig själv från att tro på dig själv. För att tänka större. Du tänker så här: Nej, men det kommer ju aldrig hända. Alltså, mm. Det är omöjligt. Alltså, redan där, det är dålig energi, det är dåligt tankesätt. Ingen vet hur långt du kommer nå. Men om du tänker redan nu från start att det kommer ju inte gå, då kanske du inte ens kommer halvvägs. Alltså, förstår jag, vad jag, menar? jag tror väl att det är det det ligger. Ja, och sen tur. Liksom. Jag tror att jag har haft väldigt mycket tur. Jag har hamnat med bra människor runt omkring mig. Bra team liksom. Lärt känna bra kompisar. En av de kompisarna var en skådespelerska som började casta för Royals. Och hon drog in mig liksom. För att jag verkligen ville testa. Och det gäller väl att så här också... Men det var ju också omedvetet. Jag hade ingen aning om Men är det tur? Eller är det din förmåga att skapa en god kontakt till en människa så att hon sen tänker på dig? 100%, 100%. När en sån här möjlighet kommer upp. Det tror jag också definitivt. För att hon sa till mig, hon heter Felicia Truetsson. Hon är med i Royals. Hon sa ju till mig så här, vi träffades en gång. Vi hade så kul tillsammans hemma sen när vi spelade kortspel typ. Och vi hade skittrevligt i typ tre timmar. Vi var lite bak i så här. Så vi eh, bara hängde och sen ringde hon mig en vecka senare. Vi hade inte kontakt sedan dess liksom. Jag trodde aldrig vi skulle ses igen typ. Så här, det var en gång. Och när var det här? Var det under pandemin eller under fo-tiden? Det var, nej det var precis innan pandemin. En vecka senare så ringde hon mig. Och bara hej de letar efter en kille för en, en serie. Eh, vi gjorde casting. Min första casting någonsin med henne. Vi spelade lite piano och vi sjunger. Och sen så, ja, kort och gott, ja, vi båda hamnade i Young Royals. Som tur är att vi båda fick var sin roll liksom. Och sen så har hon sagt det så här, hade inte du varit en skön människa, hade inte du varit trevlig och skön mot mig och varit så här en genuin person så hade jag aldrig ringt upp dig. Och det är också en sjukt intressant grej. Hade jag varit otrevlig mot Felicia, hade jag varit lite oskönt mm. henne. Så hade hon aldrig ringt mig och jag hade aldrig varit med i Young Royals. Och chefen på mitt skivbolag, familj till mig, eh, han jag brukar också så här säga till mig så här: Det krävs hårt jobb, hård vilja och hårt jobb, timing och lite, lite tur. Mm. Det är väl typ lite så man får tänka. Alltså, vill du någonting? Ingen kommer jobba åt dig. Om någon där ute vill testa skådespela, kör. Det värsta är att du får ett nej. Mm. Om du inte testar så kommer du att ångra dig sen. Nu är det inte riktigt säsong för fläder. Nej. Så det här är inte fläderblomman, det här är brud. <laughs> det är brudslöja. Mm. Men den påminner lite om fläder så jag tycker mm. att det kan bli en fin dekoration bara för att visa vad som finns inuti. Mm. Men hade det varit flädersäsong då hade vi haft riktiga fläderblommor. Det blir jättebra ändå. Bara som en liten parentes. Omar Rudbergs rulltårta med flädermos och passionsfruktskurd. Det här är liksom din rulltårta. Den kommer heta så här nu, med ditt namn i. Vad kul, jag Men, är din ära. Ja, för kan vi vänta med den, det ordet tills du faktiskt har smakat och sagt för jag är Jo, men det, det stämmer. Men jag har redan en grej jag tyckte. Men jag kan säga snart. Okej. Okay. <laughs> alltså, rulltårtsbotten är faktiskt en sak som jag... Verkligen älskar. För den är så fluffig. Vänta, jag måste ha med hallonet också. Ja, det är sant. Nej, inte blomman. Kan man Nej, äta blomman eh, helst inte. Grej, man kan äta brudsleja. Det är inte något jag liksom blir sugen på så. Nej, skål. skål. 
Mm. Var det gott på riktigt? Jättebra, jättegott. Det var det faktiskt. Det litar jag på det. Mm. Jobbigast är med att bjuda folk på fika. Jag har ju aldrig bakat till dig heller innan så jag vet inte vad du har för preferenser. Nej. Men vad var det du tänkte på innan? Men det tänkte inte jag på nu. Nej. Allt tillsammans. Men. Nej men jag hade inte blivit. När jag smakade bara passions. Det var inget negativt så men jag gillar ju surt. Ja. Och det var inte så. Det var inte passionsfrukt sur sur. Nej. Men det var ändå jättegod. Men i den här hade det blivit. Jag tror att det hade blivit mindre gott om den var surare. För att det är gott att ja, den ändå fattar. blandar ihop för att då hade det tagit över smaken. För jag menar. Åh, oh, du är verkligen analyserad. Mm. Jag gillar det. Bra. Mm. Men okej, okay, bra. Så jag har inte tabbat mig. Nej, absolut inte. Gud, jag har så mycket bekräftelseproblem. Nej, det var Tack för att du tyckte att den... Den var god. <laughs> ja, men vad bra. Vad glad jag blir. Och om ni vill baka den där hemma så lägger jag som vanligt receptet ner i beskrivningen under den här videon. Men vi är inte klara här, Oma. Jag har gjort en present till dig. Mm. Med hjälp av din goda vän Joel som också filmar allt det här. Mm. Det är tack vare honom jag förhoppningsvis har köpt rätt present. Mm. Och det här är också bara en tolkning på dig innan jag fick träffa dig. Mm. Shit, vilken fet present. Så här. Dels så har du fått en flaska från vår sponsor, Air Up och lite mm. smaker. Och det här är en flaska som smaksätter vatten genom luft. Ja! Oh my god! Jag har sett det här. Jag har ja. fått höra av en liten fågel att du gillar daddlar med kakao. Ja. Eller daddelbollar med kakao. Ja. Stämde det? Det stämmer jättebra. Det bra, tack, jag har fått en... Det här är min nya kärlek alltså. Det här är... Så gott. Jag vet också vilken affär du handlar om i. Ja. Det har gått exakt till affär. Jag gick exakt till den affären och köpte dem för att jag inte skulle köpa fel. Sen, det, jag vet att din mamma lagar mycket mat. Mm. Och att du tycker om att laga mat. Mm. Så du har också fått en liten stekpanna. Nej. Som jag har slagit in nu. Så du får öppna den sen när du kommer hem. Va? Men det är en hel stekpanna i den här gången. Shit, tack så jättemycket. Och min nya bok. Bulla, ja. bröd och brunch. Tack så jättemycket. Tack för att du ville komma. Men jag har en jätteviktig fråga innan jag går härifrån. Okej. Okay. Kan du signera den? Ja, vad vill du att jag ska skriva? Eh, till Omar från Camilla och en oh, signatur. Åh, nej! Gud, <laughs> alltså en Netflix-hörda vill att jag skriver i hans vart. <laughs> Sånt kommer göra så att dö och falla till marken. <laughs> Gud, vilken ära. Jag får liksom signera din bok också. Ja, såklart. Oh, vilken dålig penna det här. Ja, men det, det blir bra ändå. Jättefint. Tack så jättemycket. Hallå, tack för att du ville komma. Så tack inspirerande så att få lyssna på dig. Tack. Du har hela ditt liv framför dig och jag ser så mycket fram emot att se dig. Tack så mycket. Mm.